¿Cuál sería el mejor horario para el comercio? En esto de que se están buscando las maneras, de que haya menos circulación, en esta segunda ola de pandemia de coronavirus que está azotando a todo el país, por supuesto también aquí a esta ciudad, a la provincia de Entre Ríos, nos planteamos cuál sería el mejor horario para el comercio. Y una de las partes, obviamente, son los empleados del comercio. Está con nosotros Daniel Ruberto, secretario general del sindicato que los agrupa. ¿Qué tal, Ruberto? Gracias por estar acá. Eh, buenas tardes, Sonia, y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bien, eh, ustedes ya lo han dicho una y mil veces, sí. quieren el horario corrido, no Eso le tengo que preguntar de vuelta. No nos tienen que preguntar, los empleados de comercio quieren el horario corrido, ya de hecho muchas empresas de Punta de Paraná han implementado el horario corrido, este, con mucho éxito, con mucho éxito y algunas actividades, por ejemplo la construcción, se acopló al horario corrido, los corralones nuestros, que son nuestros, trabajan en horario corrido, este, venta de de grifería, todo eso, de punta también, trabaja en horario corrido, artículos del hogar trabajan en horario corrido, este, muchas librerías, porque acá hay dos cosas, una que la ciudad se extendió mucho, la gente viene a hacer un trámite a la municipalidad, al banco, ¿eh? y a las 12 se encuentra con no tiene nada abierto, ¿eh? no tiene nada abierto. Entonces nosotros decimos que además de esa clientela potencial del Gran Paraná, también tenemos la clientela potencial del que sale de la casa de gobierno, de la municipalidad a, la, a las 13 horas y no se va a su barrio, digamos. Daniel, un segundito nomás, interrumpimos, ya seguimos con esta Bien. charla, nos llama el móvil, ¿eh? Tomamos Bien. contacto con el móvil.